ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം കുറച്ച് തീർന്നു തോന്നുന്നു ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇന്ന് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറും കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമയം ഒത്തിരി പോകും ഐ എം വെരി വെരി സോറി പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഓക്കെ സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ട്രേഡ് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ഓർ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ റെപ്രസെൻസ് ദി സൈക്ലിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ത്രൂ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പോകുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും സ്ട്രേ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ലായിരിക്കും ഇക്കണോമിക് ആയി ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടല്ലായിരിക്കും മരിയ മറിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് കാണുമോ അറിയോ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണും ഡിപ്രഷൻ എപ്പോഴും കാണണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു റിസെഷൻ ഇവിടെ കാണും റിസെഷൻ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കുട്ടിയെ കൂടെ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ പിന്നെ ആ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഭൂമിയിലേക്ക് ചെയ്യലും ഭയങ്കര കൂടിയ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൂടിയ ആ ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമേ ഡിമാൻഡ് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പം ആ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും ശരിയല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും ഓക്കെ സോ ഡിമാൻഡ് കൂടി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫേംസ് മനസ്സിലായി ഡിമാൻഡ് കൂടിയ സാധനം കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അവർ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടുതൽ എന്തും കൂടെ കൂടും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആരെങ്കിലും വന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തും കൂടെ കൂടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടും ശരിയല്ലേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എന്ത് കൂടും ഇൻകം കൂടും അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും സാധനം എന്ത് കൂടും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൂടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് കുറയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ഇൻകം കുറയും ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും കുറയും അപ്പോൾ എവരി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഇൻ എവരി ഇക്കോണമി എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സൈക്ലിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതൊന്നും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുന്നിന് ഒരു കുഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള നല്ല എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ നമ്മളതിനെ ഭൂമി എന്ന് പറയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാത്തിനും വില കൂടി ഭൂമിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വില എവിടെ ചെന്നാലും ജോലി എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഇക്കോണമി നല്ലപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് പറയും ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണുമല്ല നമ്മുടെ മാനസിക സ്റ്റേറ്റ് പോലെ തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു സാധനം വിറ്റു പോലെ അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻകം കിട്ടുകയില്ല ഇൻകം കിട്ടാതെ കിട്ടാതെ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും കാണുകയില്ല ഇതെല്ലാം സൈക്ലിക്കലി സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധപ്പെട്ട സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളിലെ പോക്ക് ഓ നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതാവും മോശമാണെങ്കിൽ എല്ലാം മോശമാവും വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഭൂമി എന്ന് വിളിക്കും വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പല ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു പൊതു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ നോളജിനെ തീറിവത്കരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ട്രേഡ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ധാരാളം തീയറികളുണ്ട് നമ്മളത് ഇക്കോണമി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രീകിട്ടി പോകണം ഓക്കെ സോ
നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെനിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെച്ച് വോയിസ് ഞാൻ ഞാൻ സ്പീക്കർ ഇച്ചിരി അടി അടുപ്പിച്ചു പിടിക്കാം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ്റെ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും അതിൻ്റെ സാധ്യതയായിരിക്കും സാരമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോഴത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി വരും കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞല്ലോ ബിസിനസ് സെൻറ്റിമെൻസ് ഈ സെൻറ്റിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നവർ ആരായിരിക്കും എന്നറിയാമോ അത് അടുത്തറിയും ബിസിനസ്സുകാരായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് കുറയ്ക്കും അതിൻ്റെ പരമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെല്ലാം മോശം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയില്ലേ കുറയും പിന്നെ എന്ത് കുറയും അതിൻ്റെ കൂടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും ഒരാളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇൻകം തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത മാസത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതെന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര സീക്വൻഷ്യലാണ് നമ്മളാ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ സീക്വൻഷ്യലാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് എൻ്റെ അറിയാം ബേസിക്സ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സയൻസാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് ഇക്കണോമിക്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കുറേ വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതിലൊരു ലോജിക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഡിമാൻഡ് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇൻവെസ് ഇക്കോണമിയിലെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റേഴ്സ് കാരണം അവർ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം നഷ്ടത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ് ഓക്കെ സോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിസിനസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ബിസിനസ് നല്ലതാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൈസ് ലെവൽ എക്സെട്രാ പ്രൈസ് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നു കുറയുന്നു കൂടുന്നു കുറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം നോക്കണ്ട പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൈസ് കൂടി എന്ന് നിനക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇക്കോണമിയുടെ ആ പെർഫോമൻസിന് പല കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടു ഫോർ ദി വോൾ ഇക്കോണമി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ചേഞ്ചസ് കാരണം എന്നുണ്ടാവും ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു വരും നോ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺസ് ആൻഡ് മിസറീസ് ഫോർച്യൂൺസ് അറിയാലോ മിസറീസും അറിയാലോ ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് അപ്പോർഡ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അറിയാലോ ആപ്പറേറ്റർ അണ്ടർ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ സോ വാട്ട് ഇസ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ആൻ ഇക്കോണമി ഗെറ്റ്സ് ഫോർച്യൂൺസ് ഓക്കെ ഓർ ഹൗ ഫോർച്യൂൺ മീൻസ് യു നോ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മിസ്റീസ് മീൻ യു നോ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇൻകം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി എക്സെട്ര സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് മിസ്റീസ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് അപ്പോർഡ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിസ് ആർ എല്ലാപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ അറ്റ് പ്രസെൻറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിക്സ് ഗോയിൻ ത്രൂ എ സ് ലോഡ് ഓൺ പേസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പറയുന്ന കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും സാരമില്ല ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് റെക്കോർ
പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അപ്പേർഡും ഡൗൺവേർഡും ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തിൽ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ബിസിനസ് സൈക്കിളിന് കാരണം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ സിമിലർലി വൺ വി ക്യാൻ സെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഓൾ ദോസ് ബ്രിങ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നൗ ദ അപ്പോർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ബിസിനസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ബിഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ്സ് എ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ബൂം ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദി എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ബൂമ ഡിപ്രഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദി എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻസ് അതാണല്ലോ വേവ് ലൈക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വേവ് ലൈക്ക് ഇത് ബൂമായിരിക്കും എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഇത് നമ്മളെന്താ പറയുക റിസേഷനായിരിക്കും ഇത് ഡിപ്രഷനായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഇക്കോണമിക് റിക്കവറിയിലേക്ക് വരിക ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് പിന്നെയും ബൂമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വേവ് ലൈക്ക് എക്കണോമിക് മൊമെൻറ്റം അങ്ങോട്ട് പോവും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും ഈ ബൂമിനും ഡിപ്രഷനും ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ദി ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഫേസസ് ആർ റെപ്പറ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത റിസെഷൻ വരും അങ്ങനെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ക്യാൻ കം അഗെയിൻ അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഏത് ഈ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ പല ഫേസസ് ബൂമാട്ടെ ഡിപ്രഷൻ ആട്ടെ റിസെഷൻ ആട്ടെ റിക്കവറി ആട്ടെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം നിങ്ങളുടെ സമയം ഇപ്പം ടൈം തീരാറായി എന്നാൽ പോലെ ഒരു മിനിറ്റോടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമി ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി അപ്പോർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് സൈക്കിളിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ സെക്ടേഴ്സും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ടേഴ്സ് മൂവ് ടുഗദർ ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരിടത്ത് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റടുത്ത് ഡിമാൻഡ് പറയും കാരണം ഒരിടത്ത് ഡിമാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഇൻകം കൂടി അതെടുത്താണല്ലോ ആൾക്കാർ വേറെ ഒരിടത്ത് ചിലവാക്കുന്നത് ഭയങ്കര ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയി ഇക്കോണമിയിൽ ഓരോ സെക്ടേഴ്സും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും മാറുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോസ്പെറിറ്റി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് സോറി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് റിസെഷൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോൾ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസ്പെറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ആ സമയത്ത് ഇക്കണോമിക് ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഔട്ട്പുട്ട് കൂടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ റിസെഷൻ്റെ സമയത്തോ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും എന്തായി എംപ്ലോയ്മെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു എംപ്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ നോട്ട് ഓൾ ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് യൂണിഫോമിലി എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ ഡിഗ്രിയിൽ മോശമാവുന്നില്ല നല്ലതാവുന്നില്ല ചിലതിൽ ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക ഭേദമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേ ലെവലിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം താഴോട്ട് പോകും പക്ഷേ ഒരുപോലെ എല്ലാം താഴോട്ട് പോകില്ല സം ആർ ഹിറ്റ് ബാറ്റ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ഡിപ്രഷൻ വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് സീരിയസ്ലി സോ ദർ ഇസ് നോ യൂണിഫോം ഓർ ഈക്വ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡൗൺവേർഡ് എഫക്റ്റ് ഓർ അപ്വേർഡ് എഫക്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമി ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോസ്പെറിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ഡിപ്രഷൻസ് ക്യാൻ ബി ദർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ സമയം തീർന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഷോർട്ട് അവർ ആണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് നടക്കാം